Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu Alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 5 of Computer Networks. Dear to students, how are you doing? How is your review and the first lecture that we actually looked into in the last class? I hope that the last lecture that we studied here and I was able to convey all the initial concepts of the subject of Computer Networks in which we have talked about some packets. So, first of all, let's start our lecture. Let's go back to the previous lecture and let's try to review some stuff that we actually went through. So, students, in the last lecture, we started our discussion with talking about packets. And I have told you why is the concept of packets so important in the field of computer networks. After that, after this concept of packet, we went into the discussion of why do we actually need packets. What were the basic reasons that actually forced the computer scientists to look into the field of packets when they talk about the computer networking? Kuch do reasons jo hain, unko hum logon ne study kiya. The first reason was of course the use of packets actually utilized better coordination between the transmitter and the receiver. In other words, ke jab packets ki hum log baat karenge, to the transmitter and receiver can very well coordinate with each other ke kaun sa packet jo hai wo missing hai which packet has some kind of error in it and then they can automatically ask for retransmission and error detection and all that kind of stuff. Dusra important reason because of which the packet concept is so important is to allow the fair access of the shared resources. When I could have to explain when you actually talk about a computer network, so there are a group of users that try to use or that try to split those network, those shared resources among them. And this example, we talked about some old networks that the packets didn't use them. And then we compared those networks with the networks that we are known with today that actually use packets. Then students, we talked about some things, a mathematical example. And we talked about some examples that we tried to understand in which way the, the use of packets actually aid the faster utilization and the faster transmission of data files. Kuch humne files ki example jo hai wo maine quote ki thi aapko. We talked about a specific file that is actually 5 MB long and then we talked about another file that is a little smaller in size than 5 MB. Aur maine aapko samjhaya tha ki kis tarah se kitna time jo hai humne calculate kiya tha ki kitna time ye dono files jo hai ye, ye, ye utilize ye karti hai when they actually travel from the transmitter to the receiver and your network's capacity is 56 kilobits per second. So, I hope that after this mathematical example, you will have these packets concept and the reason I have told you to allow the fair access. This will be very good in understanding. After that, we have talked a little bit about the frame format, the concept of the frame format and the concept of the packet. What is the exact difference between a packet and a frame format. Or kuch mein aapko dubara se ek bar OSI model ki janev jo hai wo le gaya. And we talked about the concept of packets on the third layer, that is the network layer, the generic concept of packets, a chunk of bits. Or phir mein aapko bataya ki second layer pe hum usi packet ko, because each underlying technology, each hardware technology defines its own packet format. To har packet format ko, jo ke us technology ne define kiya hua hai, we talk about that specific packet format as the frame on the second layer. Here students, during the last instances of the last lecture, we started talking about a specific concept. Aur mein aapko bataya ki usi frame ke concept ko le kar, RS-232C technology jis ko humne study kiya tha, us specific technology or specific uh, RS-232C ka jo frame hai, वो किस तरह से किस तरह का होता है व्हाट इज द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ दैट फ्रेम और उस फ्रेम फॉर्मेट को समझते हुए और उसको उसको पढ़ते हुए मैंने आपको ये बताया था कि इट एक्चुअली डिफाइंस ऑल माइनर डिटेल्स लाइक आपको ये बताएगा कि इनकोडिंग किस तरह से होती है RS232C में फिर आपको ये भी बताएगा कि कौन सी और क्या हार्डवेयर डिटेल्स हैं बट देयर वाज अ स्पेसिफिक थिंग जिसको हमने स्पेसिफाई किया था जो कि हमें RS232C की स्पेसिफिकेशंस में नहीं मिलती and that was how to start, how to indicate the start and the end 
of a RS232C frame. इस start और end को कुछ और explain करने के लिए we started talking about frame delimiters. मैंने आपको बताया कि कुछ खास characters, एक set of characters हैं जो कि आपकी आपका system जो है, आपकी machine जो है, आपका जो system है वो reserve कर लेगा and he will the system will keep those characters on one side. जब भी एक नया frame start होगा तो सिस्टम क्या करेगा फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ द हेडर एस को लेगा फ्रेम के आगे लगा देगा ई एंड ऑफ ट्रांसमिशन को लेगा जहां पे फ्रेम खत्म होगा उसके पीछे उसको प्लेस कर देगा और ये दोनों फ्रेम जो हैं ये किस बात में एड करेंगे दोज फ्रेम्स विल टेल द रिसीवर दैट अ न्यू फ्रेम इज अबाउट टू स्टार्ट एंड देन दे विल टेल द रिसीवर दैट द फ्रेम इज एंडेड तो ये हमारे पास जो है सिंक्रोनाइजेशन के अलावा दिस इज वन ऑफ द अदर Uh, ways we can establish synchronization in uh, frame topics. So students, ये तो बात थी कुछ uh, packets और frames की और जो हमने पिछले lecture में study किया हमने एक नया topic start किया था last lecture में and that topic was the byte stuffing. So students, ये जो concept है हमारा byte stuffing का या फिर in simple words the concept of data stuffing. ये क्या concept है इसको थोड़ा सा और detail में चल के study करते हैं तो मैंने जब आपको बताया था कि अ सिस्टम एक्चुअली रिजर्व सम स्पेसिफिक बिट्स टू एक्चुअली इंडिकेट द कंट्रोल करेक्टर्स कंट्रोल करेक्टर्स वही फ्रेम डिलिमिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कंट्रोल करेक्टर्स वो होंगे जो कि एक्चुअली आपके फ्रेम के डेटे के अलावा दे एक्चुअली प्ले अ मैनेजमेंट रोल इन योर फ्रेम तो कंट्रोल करेक्टर्स जो हमारे हैं आपकी टेक्नोलॉजी क्या करती है कि उन कंट्रोल करेक्टर्स को वो रिजर्व कर लेगी और फिर स्टार्ट फ्रेम को इंडिकेट करने के लिए एंड ऑफ द फ्रेम को इंडिकेट करने के लिए इट विल एक्चुअली यूज बोथ ऑफ दीज करेक्टर्स एस का ही करेक्टर्स के केस में जो कि आपके अपेंडिक्स टू में दिए हुए हैं आपकी बुक में उस केस में तो वी इट इज वेरी इट इज नॉर्मली वेरी कन्वीनियंट टू एक्चुअली रिजर्व टू करेक्टर्स बट वेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट सम अदर फाइल फॉर्मेट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रांसमीटर टू रिजर्व अ सेट ऑफ करेक्टर्स टू इंडिकेट द कंट्रोल फॉर द फ्रेम और कई बार क्या होता है कि वही करेक्टर्स जो कि कंट्रोल करेक्टर्स हैं या फ्रेम डिलिमिटर्स हैं जैसा कि हमने एस या ई को स्टडी किया वही करेक्टर्स जो हैं वो डाटे में भी दे शो अप तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल करेक्टर्स विद इन द डेटा तो रिसीवर एक्चुअली कन्फ्यूज इट किस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि द वट हैपन्स इज कि द रिसीवर जो है ना इट टेक्स इट इज इट रिसीव्ड एन एस रिसीवर को क्या पता चला कि एक नया फ्रेम जो है वो स्टार्ट हुआ है अब रिसीवर जो है वो फ्रेम को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है और उस फ्रेम के दरमियान में ही कहीं पे डटे डटे के दरमियान इट फाउंड इट एन अदर एस ओ एच रिसीवर जम्बल जाप पहली चीज जो कि रिसीवर के पास आएगी दैट वेज दैट 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 इज गोइंग टू बी I have missed the EOT. It will it will understand that an SOH came that indicated the start of the frame, and then another SOH came that means that कोई EOT है दरमियान में end of transmission यानी end of frame है जो कि उस receiver ने set up किया है. तो ये problem क्या है? 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 तो फिर क्या हम जो हैं टोटली उन कंट्रोल करेक्टर्स को डेटे में इस्तेमाल ना करें ये कई केसेस में मुमकिन नहीं तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है द रेमेडी टू दिस प्रॉब्लम इज डेटा स्टफिंग अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा स्टफिंग देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ डेटा स्टफिंग द फर्स्ट टाइप इज नोन एज द बाइट स्टफिंग मैंने आपको बताया था कि बाइट स्टफिंग जो है दैट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्टफिंग दैट वी एक्चुअली यूज इन द केस ऑफ करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर दूसरी टाइप हमारी डेटा स्टफिंग की जो है दैट इज बिट स्टफिंग और बिट स्टफिंग को हम यूज करते हैं इन द केसेस ऑफ बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर तो हम इस क्लास में वी आर एक्चुअली ट्राइंग ट्राई टू अलेबरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट स्टफिंग बाई यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट of rs232 c frame that we started off in the previous lectures students is jo maine aapko byte stuffing ki 
की बात की इस केस में होता क्या वट्स द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ बाइट स्टफिंग वट हैपन इज ट्रांसमीटर एक्चुअली ट्रांसमिट्स इट्स फ्रेम और सम हाउ द फ्रेम कंटेन्स द कंट्रोल करेक्टर अब जब ये फ्रेम जो है इट एक्चुअली कंटेन्स दो कंट्रोल करेक्टर्स तो रिसीवर के लिए जैसे मैंने आपको बताया मुश्किल हो जाती है उन करेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना उन करेक्टर्स को इंटरप्रेट करना तो बाइट स्टफिंग को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम उन कंट्रोल करेक्टर्स को जब भी वो हमारे डेटा या डेट फ्रेम के दरमियान में आए ट्रांसमीटर जो है उन कंट्रोल करेक्टर्स को वहां से निकाल ले और उन कंट्रोल करेक्टर्स को एक फिक्स्ड सेट ऑफ करेक्टर से रिप्लेस कर दे तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिस इज नोन एज बाइट स्टफ है अब स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को एक बार स्लाइड की जानब चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अलेबोरेट ऑन दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड जी स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं इस केस में आपने ये देखा कि हमारा जो करेक्टर इन द डेटा है दैट वॉज एस ओ एच एंड ई ओ टी और बाइट स्टफिंग जो है बाइट स्टफिंग एक्चुअली स्टार्टेड रिप्लेसिंग ईच ऑफ दीज एस ओ एच एंड ई ओ टी वेन एवर दे अपियर इन साइड द डेटा विथ टू सेट ऑफ करेक्टर्स आप ये देखेंगे यहां पर दो करेक्टर सेंट के नीचे दो करेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं एक है एस्केप यानी ई एस सी करेक्टर ये आपका प्रिफिक्स फिक्सड है एंड द पोस्ट फिक्स और इसके बाद आपको जो दूसरा करेक्टर नजर आ रहा है दैट इज एन एक्स सिमिलरली ई ओ टी ये एंड ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल करेक्टर के लिए इट विल रिप्लेस इट विद ई एस सी वाई यानी वही प्रिफिक्स एस्केप वाला और फिर वाई सिमिलरली अगर ये भी तो हो सकता है कि ये एस्केप जो है यही डेटा फ्रेम के दरमियान में आ जाए तो वेन एवर एन ई एस सी कम्स विद इन द डेटा तो आपका ट्रांसमीटर जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा विद एन एस्केप फॉलोड बाय अ जेड अब होगा क्या कि जब रिसीवर इन तीनों करेक्टर सेंट में से किसी एक करेक्टर को भी देखेगा फॉर एग्जांपल अ रिसीवर रिसीव्स ई एस सी वाई तो वो क्या करेगा उस ई एस सी वाई के कॉम्बिनेशन को वहां से निकाल लेगा एंड इट विल रिप्लेस इट विद अ ई ओ टी सिमिलरली जहां पे भी स्केप एक्स नजर आएगा तो वहां से उसको निकाल लेगा और इट विल रिप्लेस इट विद एस ओ एच ये हम क्या कर रहे हैं वी आर डूइंग बाइट स्टफिंग वी आर प्रिवेंटिंग अ बिग ट्रबल दैट कैन बी कॉज अगर ये बाइट स्टफिंग ना की जाए और हमारे डेटे में वो कंट्रोल करेक्टर्स जो हैं वो साथ ही ट्रांसमिट हो रहे हों जो कंट्रोल करेक्टर्स हम एक्चुअली फ्रेम्स को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये तो कॉन्सेप्ट था बाइट स्टफिंग का अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और उस स्लाइड पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअल ट्रांसमीटर जो है दैट विल एक्चुअली इंटरप्रेट अ फ्रेम और दैट विल एक्चुअली कंप्रेस अ फ्रेम और इन कंट्रोल करेक्टर्स को वो किस तरह से रिप्लेस करता है तो स्टूडेंट्स जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि फिगर ए में और या जो फिगर है आपकी ऑन द ऑन द टॉप दैट फिगर एक्चुअली कंटेन्स अ फ्रेम और ये फ्रेम जो है दैट कंटेन्स बोथ एस ओ एच दैट इज द स्टार्ट ऑफ द हेडर एंड ई ओ टी दैट इज द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन और इन दोनों करेक्टर्स के अलावा आपको देर आर टू इंस्टेंसेज वेर यू कैन फाइंड एन एस्केप करेक्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका ट्रांसमीटर जो होगा वो क्या करेगा कि हर कंट्रोल करेक्टर को वहां से निकाल लेगा और फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन एस ओ एच तो उसको रिप्लेस कर देगा विद एन एस्केप एक्स और जब भी आपके पास ई ओ टी आएगा वो उसको रिप्लेस कर देगा विद एन एस्केप वाई सिमिलरली स्केप को आप देखें तो उसने रिप्लेस कर दिया विद एन एस्केप जेड और स्टूडेंट इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपका स्टिल इन फिगर बी यू हैव एन एस ओ एच एन ई ओ टी एज द फ्रेम डिलीमीटर्स तो अब रिसीवर जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज दैट इज नॉट गोइंग टू बी जम्बल्ड अप और अभी भी एस ओ एच का मतलब रिसीवर के लिए स्टार्ट ऑफ द हेडर ही होगा और ई ओ टी का मतलब रिसीवर के लिए एंड ऑफ ट्रांसमिशन ही होगा सिमिलरली जहां जहां पे भी आपका स्केप Z है वहां से वो उस स्केप Z को रिसीवर उठा लेगा और उसको रिप्लेस कर देगा विद एन एस्केप करेक्टर सिमिलरली जहां जहां पर स्केप X आपको नजर आएगा रिसीवर उसको एस ओ एच से रिप्लेस कर देगा एंड सिमिलरली वेर एवर वी विल फाइंड एस्केप Y, द रिसीवर विल रिप्लेस इट विद एन ई ओ टी तो ये तो था स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बाइट स्टफिंग का तो स्टूडेंट्स दिस 
वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट स्टफिंग आपने देखा कि किस तरह से अगर हम कंट्रोल करेक्टर्स को भी डेटे में यूज़ करना चाहें तो वी कैन डू दैट बाय एम्प्लॉइंग दिस स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ डेटा स्टफिंग या फिर बाइट स्टफिंग स्टूडेंट्स इस टॉपिक के साथ हम बाइट स्टफिंग के टॉपिक को जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करेंगे एंड वील गो इन टू द लास्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर सेवन एंड दैट टॉपिक इज ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन एरर्स जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में इस टॉपिक को हमने स्टडी किया था इन डेटा कम्यूनिकेशन लेकिन उस कोर्स में हमने जब इन एरर्स को स्टडी किया और कुछ एरर डिटेक्शन की हम लोगों ने टेक्निक्स देखी तो वहाँ पे वी वर नॉट एग्जैक्टली कंसर्न विद द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ डेटा हम लोगों को ये पता नहीं था या हम लोग ये ये चीज़ जो है उसको एक सेकेंड के लिए हम लोग भूल चुके थे कि वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द स्पेसिफिक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन द केस ऑफ एक्चुअल पैकेट्स अब इस लेवल पे वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर डिटेक्शन विद कीपिंग इन व्यू कि हम लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं पैकेट्स के टॉपिक से स्टूडेंट्स पैकेट्स जो हमारा टॉपिक है इस बेसिक केस में वेन यू टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन एरर्स तो नॉर्मली वेन यू हैव लाइटनिंग वेन यू हैव इलेक्ट्रिकल सर्जेज वेन यू हैव सम मोटर रनिंग नियर योर ट्रांसमिशन लाइन तो ये सारे जो जरिए हैं वट डू दे डू दे एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर डेटा दो मेजर इश्यूज हो सकते हैं इन बेसिक नॉइस सोर्सेस की वजह से और वो क्या इश्यूज हो सकते हैं नंबर वन योर बिट्स कैन बी लॉस्ट आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाए कम्प्लीटली एंड नंबर टू योर बिट्स कैन बी चेंज्ड वन जीरो में कन्वर्ट हो जाए जीरो वन में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली बिट्स हैं क्या दे आर नथिंग एल्स बट अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वोल्टेजेस हैं हम एक स्पेसिफिक वोल्टेज को क्या करते हैं उसको वन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर लेते हैं और दूसरे वोल्टेज लेवल को ज़ीरो स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर लेते हैं जब आपके इस तरह लाइटनिंग होगी इलेक्ट्रिकल सर्जेज होंगे तो वट विल दे डू दे विल एक्चुअली चेंज दिस स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल स्टूडेंट्स दो इफेक्ट की बात की बिट्स माइट बी लॉस्ट और बिट्स कैन बी चेंज अब नॉर्मली हमारे फ्रेम्स में जो कि हम भेज रहे हैं वट वी नीड टू डू अबाउट दिस एरर्स इन ट्रांसमिशन एरर से डील करने के लिए आर फ्रेम शुड एक्चुअली इंक्लूड सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और सम स्पेसिफिक करेक्टर्स जो कि इन एरर से डील कर सकें तो हम ये करते हैं और हम ये एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन वी सेंड इट इन दैट स्पेसिफिक फ्रेम और ये ये इंफॉर्मेशन जो है ये कौन इंसर्ट करता है द ट्रांसमीटर एक्चुअली इंसर्ट्स दिस इंफॉर्मेशन एंड देन द रिसीवर चेक्स दिस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं इट इज़ बेसिकली डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज स्टूडेंट्स एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स देर इज अर इज अल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स एरर डिटेक्शन जो है इट्स बेसिकली इट इज द प्रोसेस इन विच यू एड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेम और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपका जो रिसीवर है दैट एक्चुअली ट्राइज टू डिटेक्ट एरर्स इन द फ्रेम एंड देन इट ट्राइज टू डिस्कार्ड द फ्रेम दैट इज विद एरर एरर करेक्शन के केस में क्या होता है यू अगेन ट्राई टू एड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और इस स्पेसिफिक केस में वट हैपन्स इज दैट द रिसीवर यूज दिस इंफॉर्मेशन नॉट टू डिस्कार्ड और टू डिटेक्ट एरर फुल फ्रेम्स बट टू करेक्ट दो एरर्स तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं एरर डिटेक्शन के और एरर करेक्शन अब स्टूडेंट्स इन दो हमने मेजर इफेक्ट्स की जिनकी बात की कि जिसमें हमारी जो बिट्स हैं वो कभी तो लॉस्ट हो जाती हैं या कभी वो चेंज हो जाती हैं इसके अलावा एक और एडिशनल इफेक्ट भी है एंड दैट इज समाइम्स वट हैपन इज वेन यू हैव एन आइडल ट्रांसमिशन लाइन कि जिस पर कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा तो वेन एवर ड्यू टू लाइटनिंग और अ लॉट ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स वट हैपन इज इट एक्चुअली क्रिएट्स एक्स्ट्रा वोल्टेज पल्सेज ऑन दैट लाइन दैट मीन्स द ट्रांसमीटर हैज़ नॉट ट्रांसमिटेड एनी लेकिन लाइटनिंग की वजह से क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन पे 
आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज पल्सेस नजर आई जिसको रिसीवर ने सेंस किया एंड इट एक्सेप्टेड इट एज अ वन और अ जीरो बेड ये सारे एरर्स जो हैं दे नॉर्मली हैपन इन आर ट्रांसमिशन लाइन एंड फॉर्चुनेटली वेन यू टॉक अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क दोज नेटवर्क एक्चुअली वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी मेजर एरर लेकिन बेसिकली जब आप इन एरर्स की स्वेरिटी पे गौर करें तो दीज कैन कैन नॉट ओनली एक्चुअली यू नो डिस्टर्ब योर इन्फॉर्मेशन बट दे कैन ओन ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर हार्डवेयर द नेटवर्किंग हार्डवेयर तो फिर किस तरह से इन एरर्स से डील किया जाए कुछ टेक्निक्स हम लोगों ने स्टडी की थी इन द लास्ट कोर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड द फर्स्ट वन दैट वी स्टार्टड ऑफ विद वॉज पेरिटी चेकिंग स्टूडेंट्स पेरिटी चेकिंग के केस में वट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर इस केस में मैंने आपको जैसे जैसे हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर चुके हैं वी एक्चुअली एड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन बेट एक पेरिटी बेट है कि जिसको हम हर फ्रेम के साथ अटैच करेंगे हर करेक्टर के साथ अटैच करेंगे और ये पेरिटी बेट क्या करेगी दिस स्पेसिफिक पेरिटी बेट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड ऑन द ट्रांसमीटर एंड इट इज सेंट विद द फ्रेम और रिसीवर साइड पे वट विल द रिसीवर डू इट विल ट्राई टू रीकैलकुलेट दिस पेरिटी बेट और ये इसको कंपेयर करेगा जो आपकी रिसीव्ड पेरिटी बेट है अगर दोनों सेम है इट विल एक्सेप्ट द फ्रेम अगर दोनों डिफरेंट हैं तो इट विल आस्क फॉर आइदर द इट विल गो हैड एंड ट्राई फॉर आइदर द एरर करेक्शन और इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल आस्क फॉर अ रीट्रांसमिशन अब स्टूडेंट्स इस पेरिटी चेकिंग की दो मेजर टाइप्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे द फर्स्ट टाइप इज नोन एज द इवन पैरिटी एंड द सेकेंड टाइप इज नोन एज द ऑड पैरिटी अब इस इवन और ऑड पैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है तो बेसिकली ट्रांसमीटर जो है वो पैरिटी बेट को किस तरह से कैलकुलेट करेगा इस तरह से कैलकुलेट करेगा कि फ्रेम में या करेक्टर में मौजूद ये बिट्स में वन वंस को गिनेगा ये वंस की क्वान्टिटी चेक करेगा इट विल काउंट द वंस इन ईच करेक्टर और अगर उस करेक्टर में दैट ऑल द बिट्स इन दैट करेक्टर इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इफ दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वंस तो दैट दैट विल मीन दैट वी आर यूजिंग अ इवन पैरिटी ऑन द अदर हैंड इफ दैट कॉम्बिनेशन कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ वंस दैट मीन्स वी आर यूजिंग एन ऑड पैरिटी तो इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स और थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग स्लाइड की जाने चलेंगे जहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया इस कॉन्सेप्ट पैरिटी चेकिंग का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और एग्जाम्पल्स दो आपको नज़र आ रही हैं इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी तो पैरिटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज एन एक्स्ट्रा बेट ट्रांसमिटेड विद द डेटा एंड इट इज़ एक्चुअली चूजन टू गिव द रिजल्टिंग बेट्स आइर इवन और ऑड पैरिटी इवन पैरिटी का पहला केस है स्टूडेंट्स उसमें देखें कि हमारे पास जो डेटा था दैट वॉज वन जीरो जीरो वन एंड देन थ्री जीरोज एन अ वन इस केस में द नंबर ऑफ वंस इन द डेटा वॉज इक्वल टू थ्री तो इवन पैरिटी के लिए वी आर स्ट्राइविंग टू एक्चुअली मेक द नंबर ऑफ वंस इन द डेटा प्लस द पैरिटी बेट इक्वल टू सम इवन नंबर तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास तीन वंस हैं तो हम इसके लिए पैरिटी बेट जो चूज करेंगे वो वन करेंगे ताकि जब इस पूरे डेटे प्लस पैरिटी में हम नंबर ऑफ वंस काउंट करें तो दैट कम्स आउट टू बी एन इवन नंबर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन पैरिटी सिमिलरली सेकंड टाइप एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज ऑड पैरिटी इस केस में आप ये देखें कि हमारा डेटा है वन और इस डेटे के केस में द टोटल नंबर ऑफ वंस In this specific case is फाइव which is an odd parity, which is an odd number. तो चूंकि हम odd parity use कर रहे हैं तो इस case में हम एक और वन नहीं लगाएंगे parity bit, हम इसमें zero add कर देंगे क्योंकि already number of ones जो हमारे डेटे में है it is equal to an odd number that is equal to फाइव अब students, अगर noise या फिर कोई और interference जो है अगर किसी तरह से उस डेटे में जिसको कि हमने parity के साथ मिला के भेजा है अगर उसमें कोई एरर इंट्रोड्यूस करा दे तो क्या होगा कि कोई एक बिट जो है डेटे में दैट विल बी चेंज फ्रॉम अ वन टू अ जीरो 
or from a 0 to a 1 or ultimately result kya hoga the parity of the resulting bits will be wrong. Students aap dekh sakte hai slide pe ke is case mein aapka jo original data or parity that was actually sent from the transmitter size was 1 double 0 1 0 0 0 1 aur chunki hum even parity use kar rahe the to humne iske saath parity bit bhi jo hai wo 1 attach kar di aur uski wajah se kya hua ke now the total number of ones in the data plus parity is even students let's suppose some there is some there was some noise there was some interference aur usne data ko change kar diya aur wo change kya aayi aap ye dekhein ke incorrect data was received aur is case mein third bit from the left is changed from a 0 to a 1 the third bit from the left is changed from a 0 to a 1 to students aap dekhein jab receiver is pure combination ko receive karega to aap number of ones count kare receiver knows that the transmitter is using an even parity usko ye number of ones wo count karega and the number of ones in this incorrect data is equal to 5 which is an odd parity usko pata chal jayega ke even parity was decided to be used and in this case it is not even it is odd parity wo kya karega ke isko reject kar dega and it will ask for a retransmission students isi concept ko lekar ab ye dekhte hain ke hamare parity checking jo hai uski kya performance hai jaisa aapne dekha ke parity checking although very it is it seems to be very efficient lekin kuch limitation hai is parity checking ko ye parity checking jo hai it can only detect the errors that change an odd number of bits kis tarah se aaiye ye bhi example ke zariye samajhte hain let's suppose the original data and parity when you are using even parity is this wo kya hai 1001001 aur of course if you are using even parity you are striving to make the total number of ones even to yahan pe aapki parity bit jo hogi wo 1 hogi ab jab aapko noise ya kisi odd source ne us data ko aapne usne noisy kar diya us data ko change kar diya affect kiya to the incorrect data that was received is 10110011 and then again 1 to is case mein students dekhen ke na sirf aapki third bit left hand side se third bit jo hai wo 0 se 1 mein change ho gayi hai balki aapki second last bit the second last bit from the left hand side has also changed from a 0 to a 1 to aapke paas jo total number of bit errors hain that actually become two even number of errors hain aapke paas yahan pe ab is case mein bhi agar aap number of ones count kare so it comes out to be 6 which is of course an even number to students aapne dekha ke parity jo hai it can only efficiently detect an odd number of bits jab aapki error jo hai that will affect an even number of bits ya phir that will affect more than one bits to us case mein that parity is no longer useful because aapki parity jo hai receiver side pe wo abhi bhi show karegi that will still show to be an even parity and not the odd parity aur aapka error jo hai wo detect nahi hoga the students due to this reason the parity checking is normally and it is chiefly used to catch one bit errors normally jahan pe bhi ek bit ka error ho wahan pe the parity checking actually plays a very important role and it works very efficiently this was the concept of parity checking ab students is parity checking ki aapne limitation jo hai us pe gaur kiya parity checking jo hai it is normally used for a single bit error to fir us cases mein hum un cases mein kya kare ki jahan pe we are actually expecting to have more than one bits in errors we have other techniques that we can use for error detection aur ye different techniques jo hain alternative techniques jo hain these different techniques are actually separated or differentiated from each other on the basis of three important factors pehla factor kya hai the first important factor is the amount of additional information that you are actually sending with the frame maine aapko bataya ki parity ke case mein transmitter jo hai wo ek izafi bit ya additional bit jo hai usko calculate karega aur usko frame ke sath attach karke bhej dega we have some other types of error detection that actually are not too simple they actually carry some more additional information than a single bit but then they work 
more efficiently than a parity checking mechanism and they detect more errors than just single bit errors. Now students, when we talk about parity checking, in this specific case, as I have told you, that your complexity of this mechanism ki, that is not a lot complex. So, the basic property ke jiski base par hum log different mechanisms ko differentiate karenge, that is known as the computational complexity of an algorithm. Jab bhi aap computational complexity ki baat karenge, to that means ke kitni complex wo calculation hai ke jisko use karte hai, ek transmitter jo hai us additional information ko calculate karega, aur phir kitni complex wo calculation hai ke jisko use karte hai, ek receiver us additional information ko process karega. तो पहले केस में कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसमिट करनी है यानी ट्रांसमिशन ओवरहेड हमारा कितना होगा और दूसरी प्रॉपर्टी के केस में जिसकी बेस पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं हम कितना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं यानी कि कॉम्प्यूटेशनल ओवरहेड जो है वो कितना होगा अब स्टूडेंट्स इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है दैट एक्चुअली डिसाइड्स दैट हाउ मेनी बिट एरर्स कैन बी डिटेक्टेड आपका हर एल्गोरिथम जो है वो कितने एफिशिएंटली कितने बिट एरर्स जो है उसको डिटेक्ट कर सकता है और इस तरह से तीन बेसिक फैक्टर्स हमारे पास हो गए कि जिनकी बेस पर हम अपने एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन ओवरहेड द सेकंड वन इज द कॉम्प्यूटेशनल ओवरहेड या फिर कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द थर्ड वन इज द नंबर ऑफ बिट एरर्स दैट कैन बी डिटेक्टेड अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो और मैकेनिज्म्स जो हैं वो मौजूद हैं दैट एक्चुअली हेल्प टू डिटेक्ट much more errors as compared to parity aur in dono errors ka zikr hum log pichle course mein bhi kar chuke hain the first one is checksum checksum ke case mein students what happens is ki aapka jo transmitter hai that actually treats your data as a sequence of integers for example wo har different character ko it will treat that character as a sequence of like 16 bit 8 16 or 32 bit integers aur fir in integers ko wo kya karega pure data ke integers ko lega unko ek row mein rakh ke wo add kar dega aur fir ye jo sum aapke paas aayega the transmitter will transmit this sum to the receiver receiver jo hai receiving end pe fir dobara se us sum ko perform karega and then it will try to recheck whether the data is received without error or whether so students this was the basic concept of checksum ab slide ki jaane chalenge aur slide pe chal ke main aapko batata hu ki if you are trying to send a small frame that actually contains a hello world character or basically a set of two character to phir is hello world jo hai hamara frame isko kis tarah se hum iska checksum jo hai wo transmitter ke zariye calculate karenge and then how will transmitter send this sum over to the receiving end students is slide mein aap dekh sakte hain ki you basically have hello then you have a space in between and then you have a word world aur is world ke end mein you have a full stop to to is case mein transmitter ne kya kiya it actually tried to replace each of these characters with 8 bit integers or 8 bit representation aap ye dekhen ki h ki 8 bit representation jo hai that is 48 similarly e ki 8 bit representation is 65 l is 6 c o is 6 f similarly a space is given by 2 0 and similarly w ke liye o ke liye aur world ke liye to is, is case mein kya hua ki aapke transmitter ne har word ko le liya har as ka character ko le liya aur usko replace kar diya with a 8 bit integer ab ye dekhen ki aap usne har 16 bit integer ke case mein 8 bits ka ek character aur 8 bits ka dusra character liya aur unko aapas mein mila diya for example to start off with h aur e in dono ki representation ko liya gaya aur 4 8 6 5 yahan pe hamare paas aa gaya isko add up kar diya with l and an l yani 6c 6c similarly a sum is performed for o and the space that is 6f20 and similarly so on yahan se aap dekhen ke har 
दो करेक्टर्स का सम आपके पास नीचे नजर आ रहा है और फिर इन सब 16 बिट इंटीजर्स को लेकर एक नॉर्मल सिंपल अरेथमेटिक एडिशन के जरिए एडअप कर दिया गया एंड इफ द सम एक्सीड्स 16 बिट तो क्या हुआ उस केस में वी हैव अ कैरी आउट हेयर जो कैरी आपको एंड में नजर आ रही है दैट इज द केस जबकि आपका सम जो है ये सिक्सटीन बिट से एक्सीड कर जाए तो इन दैट स्पेसिफिक केस यू आर गोइंग टू हैव अ कैरी आउट हेयर स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें कि इन 16 बिट इंटीजर्स को आप अगर एड अप करें यूजिंग सिंपल अरेथमेटिक ऑपरेशन जो कि आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन से सीखी होगी तो इस सिंपल अरेथमेटिक का जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 71 वन एफ सी तो इस तरह से ये 71 वन एफ सी जो है दैट इज गोइंग टू बी आर चेकसम तो अगर हमने इस ग्रुप ऑफ डेटे को अगर हमने भेजना हो तो द ट्रांसमिटर विल एक्चुअली कैलकुलेट दिस चेकसम By using simple 16 bit arithmetic और इस चेक्सम को इस डेटे के साथ अटैच करके वो रिसीवर साइड पर भेज देगा और रिसीवर साइड पर अब क्या होगा कि रिसीवर विल ट्राई टू यूज द सेम ऑपरेशन ऑफ सिक्सटीन बिट एडिशन और इस सिक्सटीन बिट एडिशन को परफॉर्म करके इट विल वेरीफाई दैट दिस चेक्सम एग्रीज विद द चेक्सम दैट इज बींग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटर साइड अब स्टूडेंट्स ये चेक्सम जो हमारा है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इट कैन बी एट बिट्स इट कैन बी सिक्सटीन बिट्स और इट कैन बी थर्टी टू बिट इंटीजर्स हम लोग एट बिट इंटीजर अर्थमेटिक भी यूज कर सकते हैं हम लोग सिक्सटीन बिट अर्थमेटिक भी यूज कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गो फॉर थर्टी टू बिट इंटीजर अर्थमेटिक कुछ एडवांटेजेस हैं इसके कुछ डिसएडवाटेजेज हैं द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट दिस चेक सम प्रोसीजर और द दिस टाइप ऑफ एर डिरेक्शन is very easy to do it uses only addition it's a simple addition to computational complexity ki jo hum logon ne baat ki thi us case mein this is very efficient in terms of that it uses only a simple procedure of addition out here lekin students jis tarah se parity ki kuch limitation thi it's the same case out here ke checksum bhi jo hai it may not detect all errors ab is uh, isko samajhne ke liye ki kis tarah se checksum jo hai wo kuch errors ko मिस uh, कर सकता है लेट्स लुक ऑन टू द स्लाइड लेट्स ट्राई टू लर्न इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इस केस में स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आपका दो डिफरेंट सेट्स आपको नजर आ रहे हैं इन विच आपका एक तो साइड पे तो डेटा आइटम है आपकी बाइनरी के केस में और दूसरी साइड पे हमने हर डेटा आइटम के लिए एक चेक सम की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है तो अगर आप यहां से देखें तो डेटा आइटम के केस में द फर्स्ट वन इज जीरो 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 वन और जिस तरह मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर आप इस 0001 को डिकोड करना चाहें बाय यूजिंग दिस सम स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ द राइट मोस्ट बिट एज वन देन द नेक्स्ट वन एज टू नेक्स्ट वन एज फोर एंड द लास्ट वन एज एट तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जो पहली डेटा आइटम है इस केस में चेक सम की वैल्यू होगी वन अगर सारों को एडअप करें दूसरे केस में अगर आप बाइनरी एडिशन परफॉर्म करें तो द चेक सम वैल्यू इज गोइंग टू बी टू थर्ड डेटा आइटम के केस में अगर आप फिर एडिशन करें बाइनरी एडिशन तो द चेक सम इज गोइंग टू बी थ्री एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट आइटम इट्स गोइंग टू बी वन तो इन सब वैल्यूज को अगर आप एड अप कर लें तो यू विल एंड अप विद द चेक सम वैल्यू ऑफ सेवन अब स्टूडेंट्स लेट सपोज कि ये हमारा जो डेटा और साथ ही ये चेक सम जो है इट वॉज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटर साइड अब जब ये डेटा जो है इट वॉज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम तो लेट सपोज दैट सम एर अकर्ड अब वो जो एर हैं उनको हम देखते हैं कि आपका राइट हैंड साइड पे रिसीव्ड जो आपका डाटा है वो शो हो रहा है अब इस केस में आप देखें कि फर्स्ट डाटा आइटम जो है जो कि पहले 0001 थी इस केस में इट इज 0011 यानी कि आपकी थर्ड बिट जो है लेफ्ट हैंड साइड थे दैट इज बीइंग चेंज फ्रॉम अ जीरो टू अ वन स्टूडेंट्स इस केस में रिसीवर जो है वो आपकी चेक्सम वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो इट विल कम आउट टू बी अ थ्री दूसरी डेटा आइटम को देख लेते हैं इस केस में आपका ओरिजिनल डेटा जो था दैट वाज जीरो जीरो वन जीरो चेक सम वैल्यू टू थी और रिसीव जो हुआ जो रिसीव हुआ दैट वाज विद एरर एंड दैट बिकेम जीरो 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 यानी आप देखें इस केस में भी थर्ड बिट फ्रॉम द लेफ्ट चेंज फ्रॉम अ वन टू अ जीरो अब स्टूडेंट्स इस केस में जो चेक सम की वैल्यू है वो ऑफकोर्स जीरो होगी थर्ड डेटा आइटम देख लें ओरिजिनली जो आपके ट्रांसमीटर ने सेंड की थी वो थी जीरो जीरो वन वन इस केस में भी थर्ड बेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वॉज चेंज फ्रॉम अ वन टू अ जीरो चेक सम वैल्यू इज वन 
और लास्ट डेटा आइटम के केस में ओरिजिनल डेटा डेट वॉज सेंट वॉज जीरो 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 वन लेकिन जो रिसीव हुआ वो हुआ जीरो जीरो वन वन तो इस केस में आपकी चेकसम की वैल्यू जो है वो निकल आई थ्री अब स्टूडेंट्स अगर इन सारे चेकसम्स की वैल्यू को हम एडअप करें तो स्टिल आपका जो टोटल चेकसम है इट कम्स आउट टू बी सेवन तो जब रिसीवर जो है इन एरर्स के बावजूद इस चेकसम की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा तो द टोटल विल स्टिल कम आउट टू बी सेवन एंड एंड द रिसीवर विल हैव नो प्रॉब्लम विद एक्सेप्टिंग दैट डेटा स्टूडेंट्स ये दिस वॉज एन एग्जाम्पल एज टू हाउ योर कंप्यूटर नेटवर्क और द रिसीवर ऑन द रिसीविंग साइड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इट माइट मिस सम स्पेसिफिक एरर्स इवन वेन यू आर यूजिंग चेकसम स्टूडेंट्स ये तो था चेकसम अब चलते हैं अपनी थर्ड एरर डिटेक्शन टेक्निक की जाने में दैट इज सी आर सी साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं आप इस टेक्निक से और हमने मैथमेटिकली इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था इन द कोर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन जैसे आपके एग्जाम्स में भी आपको सी आर सी से रिलेटेड क्वेश्चन नजर आए होंगे एंड देन वी ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द लास्ट टाइम हाउ कैन ट्रांसमीटर मैथमेटिकली कैन एक्चुअली क्रिएट अ सी आर सी ऑन द ट्रांसमीटिंग साइड और फिर रिसीविंग साइड पर किस तरह से हम इस सी आर सी को चेक करते हैं टू चेक इफ देर आर एनी एरर्स और नॉट स्टूडेंट्स इस स्पेसिफिक जो हमारी सी आर सी की टेक्निक है इसको यूज करते हुए इट कैन एक्चुअली डिटेक्ट द मोस्ट नंबर ऑफ एरर्स और हार्डवेयर ऑफ दिस सी आर सी इज अ लॉट लेस कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द अदर टेक्निक्स दिस इज द बेसिक रीजन वाई सी आर सी इज द मोस्ट पॉपुलर वैन इट कम्स टू द एरर डिटेक्शन मैकेजम स्टूडेंट सी आर सी में जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि सी आर सी में वी एक्चुअली ट्रीट द मैसेज एज अ पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल्स की हम लोगों ने बात की थी जब सी आर सी को पढ़ रहे थे वी ट्रीट ईच मैसेज एज अ पोलिनोमियल उसके बाद हम एक स्पेसिफिक पोलिनोमियल पर एग्री कर लेते हैं द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर एग्री ऑन दैट पोलिनोमियल और हम अपने मैसेज को डिवाइड करते हैं यूजिंग मॉड्यूलर टू डिविजन बाई दैट स्पेसिफिक पोलिनोमियल जो भी हमारे पास रिमाइंडर आए ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स दैट रिमाइंडर एज सी आर सी टूवर्ड्स द रिसीविंग एंड रिसीविंग साइड पे दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इफ द आंसर इज अ जीरो दैट स्पेसिफिक डेटा और द मैसेज इज एक्सेप्टेड अदरवाइज इट्स रिजेक्टेड और द रिट्रांसमिशन इज रिक्वेस्टेड तो ये तो थी कुछ मैथमेटिकल डिटेल्स अबाउट द सी आर सी हम लोगों ने मैथमेटिकली सी आर सी को पहले से ही स्टडी कर लिया हुआ है इस कोर्स में हम लोग जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एक सी आर सी मैकेनिज्म का कि सी आर सी के अंदर कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली योर सी आर सी मैकेनिज्म इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ और द सी आर सी हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट पहला जो आपका पार्ट है दैट इज एन एक्सक्लूसिव और यूनिट एक्स और अगेन द कोर्स ऑफ डी एल डी लॉजिक डिजाइन का कोर्स दूसरा पार्ट जो कि हमारे इस सी आर सी हार्डवेयर में मौजूद होता है दैट पार्ट इज अ शिफ्ट रजिस्टर स्टूडेंट्स ये दो पार्ट जो हैं दीज आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सी आर सी हार्डवेयर इन दोनों पार्ट्स को जल्दी से जरा स्टडी करते हैं एंड देन वी एल एक्चुअली लुक इन टू वट इज द बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एग्जैक्ट सी आर सी हार्डवेयर और द हार्डवेयर दैट वी एक्चुअली यूज टू डिटेक्ट एंड देन टू चेक द सी आर सी स्लाइड की जाने चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्स और से या एक्सक्लूसिव और से स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि दिस इज योर एक्सक्लूसिव और यूनिट या फिर एक्स और यूनिट और इस केस में आप ये देख सकते हैं कि देर आर टू इनपुट्स ए एंड बी एंड देन यू हैव एन आउटपुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड साइड पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है दैट एक्चुअली शोज दैट वट इज द रिस्पेक्टिव आउटपुट वेन यू हैव टू इनपुट्स एज ए एंड बी और हमारे पास चार डिफरेंट केसेज हैं अगर आपकी इनपुट जो है इफ दैट इज ए इज इक्वल टू जीरो एंड देन द अदर इनपुट बी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो द आउटपुट इज गोइंग टू बी जीरो सिमिलरली अगर ए जीरो है बी वन है तो योर आउटपुट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन इफ ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज जीरो आउटपुट इज अगेन वन एंड सिमिलरली इफ बोथ द इनपुट आर सेम दैट इज ए इज वन एंड बी इज वन द आउटपुट इज स्टिल जीरो यानी कि एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसमें कि अगर आपकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम होंगी 
तो आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी यानी कि ज़ीरो और वन होंगी तो आपकी आउटपुट जो है वो वन होगी तो ये तो था हमारा एक्सक्लूसिव और स्टूडेंट्स दूसरा हार्डवेयर कंपोनेंट जो है इन द केस ऑफ सी आर सी हार्डवेयर दैट इज़ द शिफ्ट रजिस्टर अब हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है इस केस में दैट एक्चुअली परफॉर्म्स टू बेसिक ऑपरेशन पहला ऑपरेशन जो है दैट्स गोइंग टू बी इनिशलाइज और जब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इनिशलाइज का तो हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है वो सारी बिट्स जो कि उसके अंदर मौजूद होंगी वो उनको चेंज कर देगा इट विल सेट दो बिट्स टू जीरो दूसरा मेजर ऑपरेशन ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज शिफ्ट और शिफ्ट जो है इट एक्चुअली मूव ऑल बिट्स टू द लेफ्ट वन पोजिशन आप स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जो आपका फिगर ए है उस स्लाइड में आपकी वैल्यू जो के अंदर शिफ्ट होने वाली है दैट इज वन एंड देन एट दिस स्पेसिफिक टाइम इस फिगर में आपको जो लास्ट वैल्यू नजर आ रही है शिफ्ट रजिस्टर में वो वन है और इसीलिए ये वन जो है दैट विल अपियर एज द आउटपुट वैल्यू आप स्टूडेंट देखते हैं कि जब हम इस वन को शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट करेंगे तो किस तरह से सारी बिट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक पोजीशन मूव कर जाएंगी तो आप ये देखें कि बी फिगर में राइट हैंड साइड पे जब हमने इस वन को इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर शिफ्ट किया तो आपकी सारी बिट्स जो हैं दे मूव्ड टू द लेफ्ट वन पोजीशन और इससे क्या हुआ कि आपकी जो आउटपुट है जो कि लास्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर में वन थी इस केस में वो आउटपुट जो है दैट कंटेंट द नेक्स्ट नंबर इन लाइन और द नेक्स्ट बिट इन लाइन और वो बिट है इस केस में जीरो स्टूडेंट्स दिस इज द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर तो दो मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास हो गए सीआरसी के द फर्स्ट वन इज एन एक्सक्लूसिव और यूनिट एंड द सेकंड वन इज अ शिफ्ट रजिस्टर स्टूडेंट्स दिस वॉज अ लिटल बिट अबाउट द हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सी अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है इसी डिस्कशन को यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज आउट करेंगे वी आर नॉट लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टाइम इन टू लेक्चर और अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लेकर एक्सक्लूसिव और यूनिट को लेकर और शिफ्ट रजिस्टर को लेकर हम किस तरह से वी एक्चुअली कम्बाइन बोथ ऑफ देम और कम्पोज बोथ ऑफ देम टू मेक अ सी हार्डवेयर और वो जो हार्डवेयर है वो किस तरह से प्रोवाइडेड इट इज़ गिवन अ स्पेसिफिक मैसेज How does it actually calculate the CRC? ये डिस्कशन जो है स्टूडेंट्स वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आज के लेक्चर में इससे पहले कि हम आज का लेक्चर जो है उसको ख़त्म करें लेट्स गो बैक टू टूडेज लेक्चर एंड लेट्स टॉक लिटल बिट अबाउट द समरी ऑफ टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया वे टॉकिंग अबाउट द डेटा स्टफिंग दो मेजर टाइप्स आपको मैंने बताई डेटा स्टफिंग की फर्स्ट वन बाइट स्टफिंग सेकेंड वन बाइट स्टफिंग बाइट स्टफिंग को थोड़ा सा और डिस्कस किया मैंने आपको बताया कि किस तरह से बाइट स्टफिंग जो है वो कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स को कंट्रोल करेक्टर्स को फ्रेम में से या डेटे में से बाहर निकाल लेती है और उसको रिप्लेस कर देती है विद अ सेट ऑफ करेक्टर्स इसी बाइट स्टफिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ये भी देखा कि ये जो बाइट स्टफिंग है किस तरह से एक एक्चुअल फ्रेम में हम लोग इस बाइट स्टफिंग को परफॉर्म करते हैं जबकि कंट्रोल करेक्टर्स जो हैं दे एक्चुअली अपीयर इन द डेटा इस डिस्कशन के साथ स्टूडेंट्स वी एंटर्ड इन टू आर द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वाज़ द ट्रांसमिशन एरर्स मैंने आपको बताया कि क्यों ट्रांसमिशन एरर्स जो हैं वो नॉर्मली हमारे डाटा को डिस्टर्ब करते हैं उसे इफेक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक इफेक्ट्स दैट दे कॉज विद द डेटा बेट्स लॉस्ट हो जाती हैं बेट्स कैन बी चेंज दे कैन बी लॉस्ट और इफ यू आर समाइम्स इफ़ यू आर ट्रांसमिशन लाइन इज आइडल द रिसीवर एक्चुअली स्टार्ट सेंसिंग सम स्पेसिफिक बेट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइटनिंग और अदर सोर्सेज स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिस्कशन स्टार्ट की अबाउट एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स बताई एरर डिटेक्शन की और एरर करेक्शन की और हम लोगों ने अपनी डिस्कशन एरर डिटेक्शन की स्टार्ट की वे टॉकिंग अबाउट पेरिटी पेरिटी चेकिंग कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश की एंड देन वी स्टार्ट ऑफ विद चेक सम मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक फ्रेम में मौजूद करेक्टर्स का हम लोग एट सिक्सटीन और थर्टी टू बेट इंटीजर्स को यूज़ करते हुए चेक सम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको ट्रांसमिटिंग साइड से ट्रांसमिट करेंगे उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ सीआरसी की डिस्कशन स्टार्ट की हमने सीआरसी को बहुत डिटेल से स्टडी किया डाटा के मैनिकेशन में बट फ्रॉम अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो सीआरसी की जो वट्स द यू नो इन साइड इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड अगर आप उसके हार्डवेयर को ना समझने की कोशिश करें तो इस 
कोर्स में या आज की क्लास में हम लोगों ने वो डिस्कशन स्टार्ट की इलेक्ट्रिक टॉक्स अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ सी हम लोगों ने दो मेजर कंपोनेंट्स पढ़े एक्सक्लूसिव और और शिफ्ट रजिस्टर और अब अगली क्लास में हम इसी डिस्कशन को और कैरी ऑन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग आपस में मिलाकर या इनको इनको यूज़ करते हुए वी कैन एक्चुअली विजुलाइज अ सी आर सी हार्डवेयर एंड हाउ डज इट एक्चुअली जनरेट अ वैलिड सी आर सी उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेम फॉर्मेट एंड एर डिटेक्शन उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे एंड देन विल क्लोज आउट दिस स्पेसिफिक चैप्टर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं बुक्स से इन टॉपिक को स्टडी ज़रूर कीजिएगा अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदाफ़